ওহাবি কারা সৌদি আরবের সবাই নাকি ওহাবি তাহলে আমরা কি ওহাবি কারা আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমাউল্লাহ তাকে প্রশ্ন করেছেন ওহাবি কারা আমার এক ছাত্র প্রশ্ন করছে তো তিনি বলছিলেন এই ওহাবি আমি আর তোমার উস্তাদ জাকারিয়া এরা ওহাবি আর তোমরা সবাই সুন্নি এই হচ্ছে মানুষের বানানো জিনিস ওহাবি হচ্ছে এক ধরনের উপনিবেশবাদীরা উপনিবেশবাদীরা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা এটা চক্রান্ত করে চালিয়েছে আমাদের মাঝে ওহাবি শব্দটি একটা গ্রন্থ পড়বে নাম হচ্ছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টার তার একটা বই আছে নাম হচ্ছে দা ইন্ডিয়ান মুসলিম ইন্ডিয়ান মুসলমান এর নামে ওই বইটা দেখবেন তারা কিভাবে সেটা চালু করেছে কেন যখনই কেউ ওই সময় শেখ রুসলাম মোহাম্মদিন আব্দুল্লাহ রাহেম আল্লাহ তিনি আরব দেশে সংস্কার কার্য পরিচালনা করেছেন কেন কবর পূজা বন্ধ করেছেন সেখানে পীরদের যে তন্ত্র মন্ত্র বন্ধ করে দিয়েছেন জাদুলীলা বন্ধ করে দিয়েছেন মানুষের যত আজে বাজে চিন্তা হবে সব কুসংস্কার বন্ধ করে দিয়েছেন তখন এই দেশ থেকে যারাই হজে যাইতো হজ থেকে এসে এটা সংস্কার শুরু করে দিত ইংল্যান্ড কিন্তু ঘটনা কি এত বছর তো এরা আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই বলে নাই এই লোকটা তিতুমির নাম শুনেছেন হাজি হাজি নিসার উদ্দিন তিতুমির নিসার আলী তিতুমির যাইয়া হজ করে আসে শুরু করছে হ্যাঁ তারপরে অনুরূপভাবে আমাদের আলেমরা যাদের বিখ্যাত ছিল হাজি শরীয়তুল্লাহ হাজি এই আপনাদের কাছেই আছিল হাজি এনায়তালি বেলায়তালি এরা সব যাইয়া হজ থেকে আসেই শুরু করে দেয় ঘটনা কি খুঁজে বের করি তারা যখন খুঁজে পাইল তখন তার দিনে টেলিফোন ছিল না বুঝেন নাই খুঁজে পাইল যে আরব দেশে এক সংস্কারক আছে তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল হক ওই লোকের কাছে কেউ গেলেই সুস্থ হয়ে যায় আর শিরিক করে না বেদাত করে না তখন তারা চিন্তা করলো যে এখন থেকে আমরা দুটা ভাগ করে দিব সুন্নি যারা আছে তাদেরকে চাকরি দেব আর ওহাবি নিধন করতে আরম্ভ করব তখন শেখ সৈয়দ আহমেদ বেলবী রহমতুল্লাহ আলী তিনি এই বালাকুটের জেহাদে যে জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন এরা ছিল সে ওনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মক্কা মদিনার শেখ যে যিনি ছিলেন মোহাম্মদ ইবনা আব্দুল হাবদার প্রভাবিত হয়ে কাজ করেছিলেন এটার দ্বারা প্রভাবিত যারাই হয়েছে সহি আকিদার তাদেরকে এরা বলছে এরা ওহাবি আমরা হইলাম সুন্নি এই জন্য সুন্নিদেরকে প্রাধান্য দেওয়া সরকারি একটা নীতি হয়ে গেছিল তখনকার সময় আজও সেটা কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে হয়তো আমাদের দেশে কোথাও কোথাও নাই কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ মানুষ বুঝতে শিখেছে এখন মানুষ জানে ওহাবি কারা সুন্নি কারা যারা বেদা কবর পূজা করে যারা কবর নিয়ে বাড়াবে তারা উরস করে মাজার পূজা করে পীরে ভক্তি করে তথাকথিত কবর সিজা করে এরা সবটি হচ্ছে সুন্নি আর আমরা যারা আল্লাহ এবং তার রসুলের কথা বলি আমরা হচ্ছে ওহাবি বলেন কোনটা ভালো বলেন তো ওহাবি বলো আমরা সব ওহাবি সোজা কথা ওহাবি কোনো সমস্যা নেই এটা ওরা আমাদের গালি হিসাবে দিয়েছে কিন্তু আমরা এটাকে সাধারণভাবে নিচ্ছি কেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তার সময় তারা রসুলকে এমন এমন গালি দিত বলত মুজাম্মামান আবাই না মহিলা এসে বলছে যে মুজাম্মামের আমরা অস্বীকার করলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেন আশ্চর্য জিনিস দেখো সে মুজাম্মামকে খারাপ বলতেছে নিন্দিত খারাপ বলতেছে আমি তো মোহাম্মদ আমাকে তো খারাপ বলতেছে না তো সে ওহাবিকে বলতে থাকুক তারা ইচ্ছা মতো গালি দিতে থাকুক আমরা সেই জাতীয় লোক না যে কেউ গালি দিলে আমরা নিব না আমরা কোনো গালিকে পরোয়া করি না কোরআন এবং সুন্নার কথা যারাই বলে সহি সুন্নার উপর আমলের কথা যারা বলে শিরিক থেকে মুক্ত থাকতে যারা বলে বেদার থেকে মুক্ত থাকতে যারা বলে এরা তথাকথিত যারা স্বার্থ নিয়ে বসে আছে কোরআন সুন্নার বিরোধী আমল করে বেদাত করে শিরিক করে কবর পূজা ফির পূজায় লিপ্ত আছে এদের কাছে এরা ওহাবি হবেই এটা স্বাভাবিক অস্বাভাবিক কিছু নয় এই জন্য আমরা তাদের এই গালিকে আমরা গায়ে মাখি না আমরা নিশ্চয়ই কোরআন এবং সুন্নার অনুসারে আমাদেরকে আমরা কোনো দল নাম বিভক্ত করি না মানুষ ওহাবি বললে বলুক আমাদের কিছু যা আসে না আমরা ওহাবি বলে না সুন্নি বলে না আমরা বলি আমরা আলু সুন্নাওয়াল জামা নিঃসন্দেহে আমরা আলু সুন্নাওয়াল জামা যেটার উপরে সলভে চালিয়ে ছিলাম আমরা সেই সলভে চাল নীতির অনুসারী আমরা মহাদেশদের নীতি মেনে চলি আমরা আহল হাদিস ওয়াল আসাদ আমরা আলুল ফিক ওয়াল নাজাদ আমরা এর বাইরে আর কিছু বলি না বানিয়ে বানিয়ে যারা নিজের শরীয়ত প্রবর্তন করছে তারা নিজেদেরকে যতই সুন্নি জামাত সুন্নি বলুক এরা আসলে শরীয়া বিরোধী কাজ করছে এদের থেকে আমাদের সাবধান থাকি